എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറയുമ്പോൾ അറക്കെ മാമൻ അറക്കെ അങ്കിള് പറയുമ്പോൾ നമസ്കാരം തിരിച്ചു പറയണം എല്ലാവരും പറയണം അത് നമ്മുടെ നല്ലൊരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മിസ് തിരിച്ചു പറയില്ലേ കുട്ടികളോട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ബായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയില്ലേ ആ അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കഥ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു പൂച്ചയുടെയും അതിൻ്റെ അമ്മയുടെയും കഥയാണ് അമ്മ പൂച്ചയും കുഞ്ഞു പൂച്ചയുമാണ് പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞു പൂച്ച ഷീസ് വെരി ലേസി ലേസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസി കിറ്റൺ ആണ് അതാണ് കഥ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പറയുന്ന എന്താ കിറ്റൺ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അറിയാം മക്കൾക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കാനും തിന്നാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞു പൂച്ച വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സമ്മ പൂച്ച വരണോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇരതേടാൻ അതായത് ഈ ഇലകളെ പിടിച്ച് തിന്നാനും ഒക്കെ നീ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് മരത്തിൽ കയറാൻ പഠിക്കണം അയ്യോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്താണ് മോളെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എനിമീസ് ശത്രുക്കൾ ആരെയും വന്നിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ പോയ പോകുമ്പോൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ മാർഗം അതേ ഉള്ളൂ മരത്തിൽ കയറി കളിയാ അമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് പല കുറുക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ അമ്മയെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ അമ്മ വേണ്ട അമ്മേ അതൊന്നും വേണ്ട മാത്രമല്ല ഈ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ കയറി ഇവർ താഴെ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ടേ അത് ശരിയാവില്ല മരത്തിൽ കയറുക മാത്രമാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇത് താഴെ ഇറങ്ങുകയും വേണ്ട അപ്പോൾ മരത്തിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇറങ്ങണ്ട ആ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഫോ എന്താ ചെയ്യാൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ ഏ എന്താ ചെയ്യുക പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് പിന്നെ അമ്മ പൂച്ച ഓരോ കളിയൊക്കെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാണ് കളികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ പഴയുണ്ട് ഒരു പട്ടി വരുന്നു ഇവർ അമ്മ പറഞ്ഞ് മോളെ ഓടിക്കുകയുള്ളൂ വേഗം മരത്തേക്ക് അപ്പോൾ അമ്മയും അമ്മയും മോളും ഈ കാറ്റും കിറ്റനും രണ്ടും ഒന്നായിട്ടൊരു മരത്തിലോട്ട് ഓടി എങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി ഭാഗ്യവശാൽ ആ പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം കയറി മുകളിലെത്തി അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ പട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കിട്ടാൻ പോകണില്ല ചോദിച്ചിട്ട് പട്ടി പോയി പട്ടി പട്ടിയുടെ പാട്ടിന് പോയി അപ്പം ഇനി ഇറങ്ങണ്ടേ ഇറങ്ങാൻ അറിയില്ല ഇറങ്ങാനാവുമ്പോഴേക്ക് ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിന് പേടിച്ചിട്ട് പോയ ഈ ഉയരത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചാടുക അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് ചാടുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ അമ്മ പൂച്ച പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ചാടാനും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല താഴേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തോ എടുത്ത് ചാടാൻ ഇത്ര വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണോ ഏ അമ്മ പൂച്ച ഒറ്റ ചാട്ട ചാട്ടം ചാടി താഴേക്ക് അത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പൂച്ചയും ചാടി ഇറങ്ങാനൊന്നുമില്ല ചാടി ബ്ലെ ചാടി ചാടി അത് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി പിന്നെ പാലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു പൂച്ച അമ്മ പൂച്ചയുടെ പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുവാണേ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ആ അപ്പോൾ എന്താ ഉറക്കം വരാത്തത് കുഞ്ഞു പൂച്ച നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പൂച്ച വിചാരിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ മരത്തേരെ കയറാൻ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കയറാനോ ഉറങ്ങാനും ഞാൻ പഠിച്ചില്ല അത് കഷ്ടമായി പോയി ഈ അറിവ് സമ്പാദിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്കല്ലേ അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ മരം കയറ്റമൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഞാനത് അനുസരിച്ചില്ല കഷ്ടമായി അത് അമ്മയ്ക്കാണ് അറിയുക ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വളരണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അമ്മയ്ക്കേ അറിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാവല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും മോനെ ഇത് കഴിക്കും മോനെ നല്ല കുട്ടനല്ലേ മോളെ ഇത് കഴിക്കും മോളെ നല്ല ചക്കരയല്ലേ ഇത് കഴിച്ചാലല്ലേ മോൾ വളരെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവുക സുന്ദരിയാവുക
അമ്മയ്ക്കാണ് അറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ അവസരത്തിലും ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്ത് കഴിക്കണം എന്തൊക്കെ കഴിക്കണം എത്ര കഴിക്കണം എന്നുള്ള അമ്മയ്ക്കറിയാം പാവാണ് അമ്മ അപ്പോൾ പൂച്ച കുഞ്ഞിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കഷ്ടമായിപ്പോയി അത്ര സ്നേഹം എന്നോടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ആ സ്നേഹം എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ പാവ അമ്മയല്ലേ അമ്മയോട് തിരിച്ച് സ്നേഹം കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പഠിക്കും അമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ല കുട്ടിയാകും എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല പൂച്ച കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വളരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമാവും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ആർക്കേവാമൻ പറയുന്ന കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അച്ഛമ്മയുടെ കൂടെ മുത്തശ്ശൻ്റെ കൂടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും നല്ല സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് കിട്ടും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് വേണം വീണ്ടും വീണ്ടും ബെറ്റ് ടൈം കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം നമ്മുടെ പാരൻസിനോട് പറയുക എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് റെസ്പെക്റ്റാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റാണ് പാരൻസിനെയൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റാണ് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് സ്നേഹം തരും ബഹുമാനം റെസ്പെക്റ്റ് തരും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്ത് വേണം കഥ കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഡും ഒറ്റക്കുത്ത് ഉറക്കെ കുത്തരുത് ബലമായിട്ട് കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഡും ഡും മേല ആ അപ്പോഴുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നൊരു ബെല്ല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിങ് ക്ലിങ് ഒരു കുത്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും ആർക്കും ഞങ്ങൾ പുതിയ കഥ പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നോക്കും എന്താ സംഭവം അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ കഥ കേൾക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ കഥയൊക്കെ കേട്ടു നല്ല മക്കളായിട്ട് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് വളരണം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ